ఇంకా ఈ ఇటీవల రోజుల్లో బాగా ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయిన కంటెంట్ సనాతన ధర్మం అనే దాని మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాని గురించి మాట్లాడడానికి కూడా మీరు సమర్థించి మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ అక్కడ ఉదయనిధి మారన్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ప్రకాష్ రాజ్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద విరుచుకుపడుతున్నారు ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అండి ఎవరో నిష్ణాతులు కాదు నాకు ఐ జస్ట్ నో సమ్ ఫండమెంటల్స్ అంతే అదేంటంటే ఒక్కొక్కరి దృష్టిలో ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఒక ఆయన చెప్పాడు మనిషి దృష్టిలో భగవంతుడు ఎవడు అంటే మనం చాలా దేవుడి బొమ్మల్లో చూస్తాం మనిషికి రెండు చేతులు సో అయ్యే రెండు చేతులు దేవుడికి ఉంటే మనిషికి దేవుడికి తేడా ఉందని మనం నాలుగు చేతులు అలా పెడతా ఉంటాం మామూలు ఒకే జ్ఞానం ఉన్నాడు మానవుడు ఒక తలకే ఉంది బ్రహ్మ మహాజ్ఞాని చతుర్ముఖుడు చతుర్ముఖుడు నాలుగు తలకాయలు మనం మన విజువలైజేషన్ అది సో అలాగా ఒక చేమ దృష్టిలో దేవుడు ఎవరు దేవుడు ఎలా ఉంటాడు మనిషి ఆరు చేతులతోటో లేకపోతే నాలుగు తలకాయలతోటో దేవుణ్ణి సృష్టించుకున్నట్టు మన విషయంలో ఒక చేమని నీ దృష్టిలో భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడని అనుకుంటున్నావు అని అడిగితే ఆ చేమ ఏమంటుందంటే నాకు ఒక కొట్టడానికి ఒక కొండ అని ఉంటుంది సో గాడ్కి రెండు కొండలు ఉంటాయని చెప్పి చేమ భావిస్తుందంట అంటే దాని కొండ దాని విజువలైజేషన్ దాని విజువలైజేషన్ లో దానికి ఒకటి ఉంటే దేవుడు చేమకి ఆరు దేవుడికి రెండు కొండలు ఉంటాయి బహుశా దైవ మత్ సుపీరియర్ దాన్ దట్ ఒరిజినల్ ల్యాండ్ ఒరిజినల్ ల్యాండ్ అలాగా ఈ సనాతన ధర్మం కూడా ఒక్కొక్కటి దృష్టిలో ఒక రకంగా ఉంటుంది అవునండి సో ఎందులో అయినా మంచి చెడు ఉంటాయి సో వాళ్ళు మాట్లాడే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వర్ణ విభజన అనేది సనాతన ధర్మంలో ఉంది ఆ వర్ణ విభజన వలన ఈ కుల వివక్షలన్నీ వచ్చినాయి సో కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ఆ వర్ణ వివక్ష వలన అదే సనాతన ధర్మం అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుని దానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ అర్థం చేసుకున్న సనాతన ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళు మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు ఉందని నేను అంతలా దట్ ఈస్ దేర్ పర్సెప్షన్ దేర్ పర్సెప్షన్ అండ్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సనాతన ధర్మం దేర్ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు ఒరిజినల్ పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ చాతుర్వర్ణ వ్యాపారం ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక నిర్దిష్టమైన పని అప్పు చెప్పకపోతే సమాజం లో అందరూ కలిసి బ్రతకాలి అంటే కొందరికి కొన్ని కొన్ని పనులు అప్పచెప్పాలి ఆ వృత్తి ప్రావీణ్యం వాళ్ళకు ఉంటుంది సో అలాగా కమ్మరని కొమ్మరని వడ్రంగని అన్ని రకాల క్రాఫ్ట్స్కి ఇప్పుడు ఒక వడ్రంగి వడ్రంగి వాళ్ళ కుమారుడికి వచ్చే వాళ్ళకి ఆ పని నేర్పుతారు కాబట్టి మనకి సమాజం అవసరానికి ప్రతి క్రాఫ్ట్ లోను నిష్ణాతులు ఉండేలాగా పెట్టారు ఆ రంగంలో అప్పుడు ఎవరు ఆ రంగాన్ని ఎంచుకుంటే వాళ్ళు ఆ కులం అని చెప్పుకున్నారు అవును మొదలైంది ఆడమ్ అండ్ ఈవా లేకపోతే భగవంతుడు ఒక స్త్రీ పురుషుని సృష్టించడా ఒక్కొక్క మతంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అవును బట్ మొదలైంది ఎగ్జిస్టెన్స్ మొదలైంది ఇద్దరు వ్యక్తుల దగ్గర నుంచే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే అందరూ కలిసి ఉండాలి అంటే అందరూ ఒకే పని చేస్తే మిగిలిన పని చేయడానికి ఎవరు ఉంటారు అందుకని చెప్పి ఒక డివిజన్ లాగా పెట్టారు సో అది మిస్ ఇండర్
అయి ఉండొచ్చు కొంతమంది వివక్షకి గురై ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ మను ఆ తర్వాత మన మనం దాన్ని ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేసి మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి చేసుకుని తెచ్చుకున్నాం సో పర్హాప్స్ తమిళనాడు వాళ్ళు ఆ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తప్పు అంటున్నారేమో డెఫినెట్గా వర్ణ వివక్ష అనేది తప్పు వివక్ష గురించి అది పెట్టలా సమాజంలో పది మందికి పది మంది ఉపయోగపడటం కోసం ఒక సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చింది చాతుర్ వర్ణం అని ముందు పెట్టుకున్నది ఆ సూత్రుల్లో ఉన్న కేటగిరీలో అన్ని ఇతరులు ట్రేడింగ్ ఒకటి ఉండాలి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తెచ్చాం మేము సో అప్పుడు ఎవరైతే అందులో ఎంచుకున్నారో వాళ్ళు వైష్ణువులుగా పరిగణించబడ్డారు వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటారు చేస్తుంటారు సో అది ఒక పర్పస్ కోసం ఇక్కడ ఉన్న సమాజం కోసం అప్పుడు పెద్దలు రాసింది అది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అది ఎందులో అయినా కొంచెం వెర్రి పొంతలు తొక్కుతాయి సో కాబట్టి మంచు గురించి ఒకళ్ళు మాట్లాడి ఆమె సనాతని అని కళ్యాణ్ గారు అని ఉండొచ్చు అవును దానివల్ల వచ్చిన దుష్పరిణామాలని చూసి అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఉదయం అనేది స్టాలిని మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఇన్ దేర్ వ్యూ బోత్ ఆర్ రైట్ అతని పర్సెప్షన్లో అతని రైట్ అంటే మీరు ఒక 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 ఎనాలిసిస్ చెప్పి దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కరెక్టే ఉదయ నిధి మారిన ఆయన యాంగిల్లో ఆయన కరెక్ట్ అతను చేసుకున్న అర్థం ప్రకారం ఎందుకంటే ఎంతో కొంత వివక్ష అనేది ఈ రిజర్వేషన్ అని ఇప్పుడు ఒక రకంగా కోర్టులు కూడా దీనికి బాధ్యులే ఇప్పుడు గతంలో ఎస్సి ఎస్టీ చట్టం తీసుకొచ్చాడు నన్ను తిట్టాడు నువ్వు నిన్ను తిడితే కనుక నీకు ఎంత రివార్డు ఇస్తాం నువ్వు తిట్టేవాడిని కంప్లైంట్ ఇస్తే ముందు నీకు రివార్డు ఇస్తాం చట్టం అది సో తర్వాత అసలు ముందు పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ వేసేయాలి ఒక దళిత సోదరుడు ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి పలన నాగేందర్ కుమార్ అనే బ్రాహ్మణుడు నన్ను ఈ రకంగా దూషించాడంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయితే పదివేలు ప్రైజ్ ఇస్తారు ఆడికి సో ఇన్ ఎ వే ఇట్ హెస్ బికమ్ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ చట్టం పెట్టిన ఉద్దేశం ఉద్దేశం వేరు జరుగుతున్నది వేరు జరుగుతున్నది వేరు మన ధర్మంలో వివక్ష లేదు అందరూ అందరినీ గౌరవించాలి ఎవడు చేసి పని అటు చేయాలి అన్నాడు అంతే ఆ వెరితనాన్ని ఉదయం ఇది ప్రశ్నిస్తున్నాడు అందులో ఉన్న ఆలోచనని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రశ్నిస్తున్నాడు దానిలో ఉండే పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ని ఆయన ప్రాపప్ చేస్తాడు దానివల్ల వచ్చిన నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్స్ ని ఉదయం ఇది ప్రశ్నిస్తున్నాడు సో బోత్ ఆర్ నాట్ రాంగ్ బికాస్ అది మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ అయ్యింది అన్డౌటెడ్లీ ఇప్పుడు దీనివలన ఈ చట్టం పెట్టినందువల్ల జరిగింది ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరో ఒక అతను దళిత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి ఇల్లు కద్దుకోవాలంటే భయపడుతున్నారు ఎందుకు నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ హేట్రెడ్ టువర్డ్స్ దెమ్ ఐ హ్యావ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దళిత్స్ ఎందుకంటే అందరూ సమానమే ఎప్పుడో మా ముత్తాతలు ముత్తాతలు ఎప్పుడు ఈ ఈ వర్ణంలో వచ్చారు మనం ఆ వర్ణంలో ఉన్నాం సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది నా సిద్ధాంతం కానీ ఈ చట్టం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే రేపొద్దున నింటే జరిగితే నా మీద కేసు పెడతాడేమో అని భయం భయం అతను పెట్ట పెడతాడా పెట్టడా అన్నది పక్కన పెడితే పెడతాడేమో అన్న భయం వస్తుంది సమాజంలో అది తెలియకుండా ఉంది అది అంతర్లీనంగా ఉంది అంతర్లీన బయటకు అండడానికి భయపడుతుంది బయటకు అండరు లేదండి ఇల్లు కాదు లేదండి అని ఎవరెవరు చూసుకుంటారు ఎందుకు ఇది మనం మన చట్టాల ద్వారా లేని అంతరాన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇది చాలా అన్నట్టు ఓకే మా ప్రభుత్వమే మాట్లాడింది బీసీలకు కూడా ఈ చట్టం అంటున్నారు మరి అదో ఇంకొక తలనొప్పి కదండి మామూలు తలనొప్పి కాదు అంటే సమాజాన్ని విడగొడుతున్నారు అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ మే బీ మై పార్టీ డెసిషన్ 
బట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఐ కెన్ గివ్ మై ఒపీనియన్ అంతే కదా ఇప్పుడు యాభై పర్సెంట్ బీసీలు ఉన్నారండి ఇరవై పర్సెంట్ ఎస్సీలు ఉన్నారండి ఇక మిగిలిన సో కాల్డ్ అగ్రవర్ణాలు అగ్రవర్ణం లేదు గుండు లేదు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే డబ్బులు ఉన్నాయి లేని వాళ్ళ దగ్గర లేవు డబ్బులు అందరికన్నా బిగ్గెస్ట్ అగ్రణ వర్ణంగా ఈ చాతూరు వర్ణంలో చెప్పేది బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణులు ఉన్నంత దౌర్గాభ్య స్థితిలో ఎవరు లేరు అవును చెప్పాలి అంటే చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగాలు రావు ఎందుకంటే రిజర్వేషన్లో నూటికి తొంభై తొమ్మిది వస్తాయి కానీ మీకేం రావు డెబ్బై వస్తే మీకు ఉద్యోగం రాదు సో ఈ చాతుర్య వర్ణ సిస్టంలో ఇప్పుడు చంకనాగిపోయింది బ్రాహ్మణ అకార్డింగ్ టు మీ ఆనెస్ట్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ సో అదొక త్రీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు సో కాల్డ్ సమాజంలో బ్రాహ్మణ ఒక త్రీ పర్సెంట్ అండి వైశ్యులు ఒక నాలుగు పర్సెంట్ ఉంటారు క్షత్రియులు ఓ పర్సెంట్ అండి సరే కమ్మవారు ఒరిజినల్ గా శుద్ధులు అయినా అగ్రవర్ణంలో ఉన్నారు సో కమ్మవారు ఒక ఆరు పర్సెంట్ వేసుకోండి రెడ్డి అనే కులం లేకపోయినా టైటిల్ కాపులు రెడ్లు అంతా మూరాలే సేమ్ ఏమేసుకున్నా ఈ అగ్రవర్ణాలు ఆ చాతుర్వర్ణ సిస్టమ్ తీసేసి ఒక ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ఎందుకంటే మైనారిటీ కూడా బీసీలో వస్తారు వీళ్ళని చూసుకుంటే మీకు డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ అయిపోయింది సో వివక్షకు గురైంది ఎవరో ఇప్పుడు రేపు బీసీ చట్టం కూడా వస్తే ఈ మిగిలిన సోకాల అగ్రవర్ణ కులాలు వివక్షకు గురవుతారు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కదా మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు హ్యాపీగా అందరూ కలిసి ఉన్నాం హ్యాపీగా అందరూ కలిసి ఉన్నాం ఒక అక్కర్లేని హక్కుని ఓట్ల కోసం ఇంక దేని కోసం నువ్వు ఇచ్చి అలా అడగని హక్కు అక్కర్లేని హక్కు ఎవరన్నా ఉద్యమాలు చేసాడా మాకి మేము వివక్ష గురవుతున్నామని ఇప్పుడు అసలు వివక్ష గురైంది ఎవరు తెలుసా వైశ్యాస బ్రాహ్మిన్స్ నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నా దాపనుడు అంటారు బ్రాహ్మణుడు అని పలకడం కూడా కష్టమే ఆ దాపనుడు అంటారు ఇప్పుడు అసలు స్కూల్లోనేమో తెలుగు తీసేస్తున్నారు సరిగ్గా స్పష్టంగా పలకలేని పరిస్థితి సాంస్కృతి అలాగే లేదు లేదు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుణ్ణి బ్యాపనోళ్ళు అంటారు క్షౌరం చేసే వ్యక్తిని మనం పూర్వం పరిభాషలో మంగళి అని మన పుస్తకాలు అన్నింటిలో కూడా మంగళి అని ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు నాయి బ్రాహ్మణుడు అనకపోతే అతను కేసు పెట్టచ్చు అనకపోతే పెట్టచ్చు ఎస్ బ్రాహ్మణుడినేమో బ్యాపనోడు అంటే నీకు దిక్కు మొక్కు లేదు కరెక్ట్ ఒక నాయి బ్రాహ్మణుడిని అంటే నాయి బ్రాహ్మణుడు అన్న పదం ఉందని అసలు ఇవాళ ఉన్న ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ లో లేదు కానీ నువ్వు బార్బర్ అంటే ఒప్పుకోడు ఇంగ్లీష్ లో నీకు బార్బర్ అని ఉంటుంది నాయి బ్రాహ్మణుడికి ప్రత్యామ్న పదం లేదు అక్కడ వాషర్ మెన్ అని ఉంటుంది ఈ చట్టం ప్రకారం యూ వాషర్ మెన్ అంటే నాకు లేదు ఎందుకంటే అది ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటున్నాడు ఇంగ్లీష్ లో వాషర్ మెన్ అనే ఉంటుంది వేరే నామ్ క్లేచర్ లేదు ఓ రజకా అని పిలవకపోతే అతను కేసు పెట్టచ్చు చాలా పెక్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ చట్టం అదే చెప్తుంది ఇప్పుడు ఎలా ఇంత కాంప్లెక్స్ కావుడు అంటే నీ కేసు పెడతానికి లేదు దాని పక్కన ఇంకో సఫిక్స్ కూడా పెడతారు మనం మాట్లాడుకోలేం సభ్య సమాచారం సో మీరు అనవచ్చు బీయింగ్ ఏ బ్రాహ్మణ్ నేను అనలేను అంటే మళ్ళీ బ్రాహ్మణ సంఘాలు నన్ను కూడా పెడతాయి అవును బ్రాహ్మణ కొడుకులు అంటారు కదా అదే మీరు అనవచ్చు మిమ్మల్ని ఎవరేమంటారు నేను అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ నన్ను నన్ను తప్పు పెడతా ఇప్పుడు మీరు వరుణ వివక్ష గురవచ్చు 
కానీ అసలు ఆ పదాలే లేని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం అయిపోతుంది రజకుడు అంటే ఎంతమంది తెలుసండి ఎప్పటికి తెలియదు అసలు చెడు ఉద్దేశం మనసులో ఉండదు ఆ పదం ఆ చదువుకున్న పదం అది చెడు ఉద్దేశం ఉండదు కానీ రేపు పొద్దున కేసు పెట్టచ్చు 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 ఏంటి పెడతారు 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 సిస్టమ్ మే ప్రొవోక్ చేస్తుంది కదా సిస్టమ్ ప్రొవోక్ చేస్తుంది మరి కేసు కట్టిన వెంటనే నువ్వు రివార్డ్ ఇస్తున్నావు అది ఎంత అన్యాయం అండి కేసు పెడితే ఎవరిది ఏంటండి అది ఎంత సిస్టము కళ్ళు ఎర్రగ కూడా చూడకూడదంట తెలుసా మీకు అది ఉన్నా చాలా ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా దీని మీద చర్చ వచ్చినప్పుడు బీసీలు కూడా అబ్జెక్ట్ చేస్తారు ఇదో పెద్ద ప్రాబ్లం అవునండి మళ్ళీ మరి దీన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీని ఎలాగ మిళితం చేస్తారు అంటే ఒక దళితుడు బీసీ మీద కేసు పెట్టచ్చా ఈ బీసీకి ఇచ్చే హక్కులో దళితుడి మీద కూడా కేసు పెట్టచ్చా ఒక దళితుడు పొరపాటున ఓ మంగళి అన్నో చాకలు అన్నో అంటే వీళ్ళు ఎస్సీ మీద కేసు పెట్టచ్చా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం మీరు మీరు కేసులు పెట్టుకుని చావండి రా అన్నా అరే అందరూ కలిసిపోయాం అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నాం అక్కర్లేని హక్కు నువ్వు ఇచ్చి ప్రొవోక్ చేసి మనుషుల మధ్యన కులాల మధ్యన అంతరాలు సృష్టిస్తున్నాయి ఈ చట్టాలు అనేది నా అభిప్రాయం కాదు సార్ ఓ పక్కనేమో సనాతన ధర్మం అనేది అంత పెద్ద ఫైటింగ్ ఓ పక్కన జరుగుతున్నది ఇంకో పక్కనేమో క్రిస్టియానిటీ అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా ఆయన చేస్తున్నాడు వీటిలో మళ్ళీ బీసీ చట్టం తీసుకురావడం ఏంటండి హౌ ఫర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ రిలవెంట్ కాదండి బీసీలకి మీరు మంచి చేయండి మీ ఓట్ల రాజకీయ అది ఎవరికైనా చేయించండి దానికి చట్టం ఎందుకు దాన్ని ఇటువంటి చట్టం ఏది ఈ చట్టం వేరు ఈ చట్టం ఏంటి బీసీ వివక్ష చట్టం ఒక ఎక్సెప్ట్ ఆపణోని కావటోని రాజుగారిని ఖమ్మోని ఇంకా ఒకటి అరా కులాన్ని తప్ప ఇంక ఎవరిని కూడా అది కాపాడే అంటే తప్పు లేదు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ తప్పు లేదు వాటి నువ్వు ఆడు డాష్ ఆడరా ఈడు డాష్ ఈడురా అని మనం తరతరాలుగా మాట్లాడుకునేది మాట్లాడితే అది కేసు కట్టేయచ్చు మిమ్మల్ని వేపన డాష్ అంటే మీరు కేసు కడతానికి లేదు అవును మీరు పొరపాటున అతని పేరు మర్చిపోయి అని వృత్తితో పిలిచారండి చూడండి మీలాంటి త్రిపులారి కూడా ఆ మాట అందానికి భయపడుతున్నారు అవును కేసు పెడతారు వాడు కేసు పెడతారు రేపు చట్టం వచ్చిన వెంటనే అప్పుడు ఇలా మాట్లాడాడు అండి సో అంతరాన్ని అక్కడ లేని చట్టాలు తీసుకొచ్చి పెంచుతున్నారు ఓట్ల కోసం ఎగ్జాక్ట్ అది కరెక్ట్ కాదు అనేది నా అభిప్రాయం సరే రేపు ఆ వెళ్ళి పెట్టినప్పుడు నా అభిప్రాయం నేను చెప్పొచ్చు సరే మెజారిటీ ఏమంటే అదే నడుస్తుంది అది వేరే విషయం కానీ అట్లీస్ట్ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ పీపుల్ పరిపాలకులు తీసుకొచ్చి ప్రజల మీద రుద్ది మళ్ళీ ప్రజలు ఇంకేం ఆలోచిస్తారండి అదే టబాకో గూడ్స్ అన్ని రోడ్డు మీద పెట్టి అమ్మి వాడద్దు చచ్చిపోతారని చెప్పినట్టు ఉంటుంది ఎదురుగుండే అవైలబిలిటీలో పెట్టి వద్దొద్దు అని సినిమా థియేటర్లో చావు కొడతారు లోపలికి వెళ్ళి మనం ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అని కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఇది కూడా అలాంటిదే చట్టం తీసుకొచ్చి పెట్టి ప్రజలరా మీరు ఆలోచించండి అంటే ఏం ఆలోచిస్తారు వీడిని ఎలా ఇరికించాలి వీడిని ఎలా చావు కొట్టాలని ఆలోచిస్తారు చూడండి అసలు రేపు ఆ చట్టం కూడా వచ్చాక ఎన్ని కోర్టు కేసులు పెరుగుతాయి కోర్టులు పెరుగుతాయి లాయర్లు బాగు బాగుపడతారు బాగుపడతారు వృత్తి బాగా వృద్ధి చెందుతుంది లాయర్ వృత్తి మళ్ళీ ఇప్పుడు అందులో కూడా ఇప్పుడు యాభై శాతం బీసీలు ఉన్నారు కదా ప్రతి కులానికి హక్కులు ఇస్తున్నారు ఆ ఇంటర్ కులాల్లో కూడా మళ్ళీ కేసులు కట్టుకుంటారు అది నాయి బ్రాహ్మణుడు రజకుడి మీద కేసు పెట్టుకోవచ్చు గొప్ప రజకుడు యాదవుడి మీద పెట్టుకోవచ్చు ఎవరి మీద పెడితే వాళ్ళ మీద పెట్టుకోవచ్చు ఈ నా ఈ నాలుగు వర్ణాలు మాత్రం గట్టు మీద నిలబడి చూస్తుండని తప్పితే వీళ్ళు మంచి చెడు తెలుసు కూడా ఏమి చేయాలి మనం ప్లాస్టర్ వేసుకుని తిరగాలి తిరగాలండి తిరగాలి ఈ ప్రకాష్ రాజ్ గారు కూడా జస్ట్ ఆస్కింగ్ అని ట్విట్టర్ లో విపరీతంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఎగ్నెస్ట్ గా యుద్ధం చేస్తున్నాడు దీని మీద అదేనండి ఇప్పుడు ఆయన రాజ్యాంగంలో ఉన్న వాటి స్వాతంత్రం అనే దాన్ని బాగా వాడుకుంటున్నాడు ఆ 
ప్రకాశ్ రాజు గారికి రాజ్యాంగం చాలా బాగా తెలుసు ఈజ్ ఎ వెల్ రెడ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ వెల్ రెడ్ పర్సన్ చాలా చక్కటి పరిచయం ఉంది ఆయనతో ఈజ్ ఎ వెల్ రెడ్ పర్సన్ డెఫినెట్గా ఓకే కొన్ని కొన్ని అట్లో అంత ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంటే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం అన్న దాని మీద ఇప్పుడు అతను ఏదో డిఎంకేకి ఎఫిలియేషన్ ఏదో ఉన్నది కాబోసు ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఉదయనిధి కళమాన్ ఉదయనిధి మారిని మాట్లాడిన దాని దాన్ని సమర్థిస్తూ ఇంకో పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని దుయ్యబడుతున్నాడు నువ్వు డిప్యూటీ సీఎం వా యోగి వా ఏంటి వాట్ ఆర్ యూ అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇప్పుడు హీ ఆల్సో కెనాట్ అపోజ్ సంబడీస్ రైట్ ఆఫ్ స్పీచ్ కదా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది రైట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏగా ధర్మ సంస్థ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డుని పెట్టమని అడుగుతున్నాడు ఆయన దాన్ని మీరు కూడా సమర్థించారు నేను సమర్థించడమే కాదు అసలు వీళ్ళందరూ హిందువులుగాను లేకపోతే ఇంకో రకంగాను మారక సనాతనీయులుగా మారక ముందే నేను నాలుగేళ్ల క్రితం పార్లమెంట్ లో మాట్లాడు మాట్లాడిన టాపిక్ కదా అది నాలుగేళ్ల క్రితం నాలుగేళ్ల క్రితం మాట్లాడు ఈ బోర్డు కావాలని బోర్డు కావాలని బట్ దాని మీద ఏమైనా దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కానీ ఏవి ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు పట్టుకున్నారు కాబట్టి అవ్వచ్చు అప్పుడు నేను పార్లమెంట్ లో మాట్లాడాను చాలా మంది నా మీదకి వచ్చారు ఇదేంటి ఎలా మాట్లాడారు అని బీజేపీ వాళ్ళు సమర్థించారు కాదు కాదు మీరు మాట్లాడితే మీ మీదకి రావడం కాదు మీ మీదకి వచ్చే మాటలే మీరు మాట్లాడతారు జనరల్ టాక్ ఉండదు మీ దగ్గర పది మందిని ప్రేరేపించి ఆలోచింప చేసే మాటలే మీరు మొదటి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అవన్నీ ప్రూవ్ అయ్యాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్ష యుద్ధానికే దిగారు బీయింగ్ విత్ ఇన్ ది పార్టీ సో మీరు ఇంకా ఆయరెత్తులు వర ఉన్న అంటారు తమిళ్లో అంటే వేలల్లో ఒక్కడు అన్నమాట అలాగే ఇప్పుడు ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి ప్రభుత్వ పీఠం మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఒక మతాన్ని ఓన్ చేసుకుని మాట్లాడరు మాట్లాడలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు బట్ దాన్ని ఆయన చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఈజ్ రీటరేటింగ్ ఓస్ఫెరస్లీ ఆన్ ఎవ్రీ డయాస్ ఆన్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ అకేషన్